los honores al presidente de la República sonaron distinto este lunes en La Moneda. Por primera vez desde 2005, un jefe de Estado encabezó nuevamente el Consejo de Seguridad Nacional. Antes de las 9 de la mañana, todos los integrantes del Consejo habían llegado a la Casa de Gobierno, incluidos los cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los cinco ministros que el presidente está facultado para sumar a la reunión. A todos ellos el mandatario les entregó detalles de la defensa chilena ante la Corte y además de pedirles que expresaran sus puntos de vista, la reunión sirvió para comenzar a delinear las decisiones que deberán tomarse para implementar el fallo que se leerá el 27 de enero. Necesariamente tendrá que ser gradual y acordada con Perú. Este gobierno, y estoy seguro también el gobierno que vendrá, tomarán todas las precauciones y disposiciones necesarias para defender los legítimos derechos e intereses de nuestro país. Horas antes, el mandatario había salido a despedir uno a uno a los integrantes del COSENA. Sería la última aparición del presidente, ya que en la reunión se había concordado una declaración de cinco puntos que sería leída por el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Sin embargo, entre la subida de escaleras y la agitación del momento, la voz del jefe de gabinete le jugó una mala pasada. Expresaron la necesidad que Chile, conforme a su conducta permanente de respeto al derecho internacional, cumpla y exija el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, así como su debida ejecución, resguardando los legítimos intereses del país. La voz trémula del ministro no estaba acorde con el momento y por eso, solo con horas de diferencia, el mandatario debió salir a reforzar el mensaje central que dejó la reunión del COSENA. Y expresaron su apoyo y respaldo a la defensa jurídica que ha hecho el Estado de Chile de la causa de Chile en esta materia. Del resto de los convocados, pocos quisieron romper la hasta entonces única versión de la reunión. Quienes lo hicieron optaron por destacar el ánimo de la cita. De mucho espíritu unitario en términos de lo que debe ser la postura de Chile, de todos los chilenos, eh, una vez que conozcamos el fallo el próximo lunes. Aunque otros dejaron entrever parte de las materias tratadas, incluidas las que revisten un carácter de conflicto. Esperamos que no haya ningún conflicto, pero no estamos en condiciones de, de asegurar que no va a haber alguna mala reacción de alguien en Chile o de alguien en Perú. Fueron dos horas y media de conversación entre las máximas autoridades civiles y militares en La Moneda, quienes decidieron no levantar actas de los diálogos, aunque fuentes de gobierno reconocen que había un asesor tomando apuntes y todo fue grabado en un registro de audio. Iván Carvajal, CNN Chile.